Hi everyone, welcome to our English class. For today, our topic is clothing in the ancient Rome. Our adjective to describe the clothing in the ancient Rome. Okay, let's start. For this class, my dear student, please open your color book. Okay, on page number 77, página 77. Okay, activity C. Mark with a tick uh, the uh, sense mentioned in the passenger. Okay, vamos a poner un visto en las escenas que se van a mencionar en, el, en la lectura. Okay, now let's start with the reading and you can continue on your you can continue on your notebook on your color book. Okay, now let's start. A typical day in Rome start with breakfast at dawn. Most Romans had bread and water for breakfast. Okay. Aquí nos está mencionando que un día típico en Roma comienza con un desayuno y la mayoría de romanos eh, desayunaban un pa pan y agua. Okay. After breakfast, men went to work. Mi eh, middle class men Prevents, manage farms, stores, and constructions. Sides or several a soldier. Many of them participate in government activities as well. Slave did house, uh, household jobs and were employed by the public and the wealthy. Patricians, if they had received a good education, in this case, okay, pay attention in this part. Slave could become teacher and doctor. Okay, de acuerdo al reading, nos está mencionando que a la mayoría, eh, después del desayuno, los hombres tenían que ir a trabajar y los hombres de clase media, eh, es decir, los plebeyos, eh, administraban tiendas, granjas, sitios de construcción o además a veces servían como soldados. Eh, los esclavos hacían trabajos domésticos y eran empleados para los plebeyos y los ricos. En ese tiempo se le conocía como los patricios. ¿okay? Pero nos menciona también que si ellos reciben una buena instrucción, los esclavos podrían convertirse en maestros y médicos. ¿okay? Now, let's start with the second paragraph. Okay. Please continue with the paragraph. School was expensive. Therefore, many children were that at home, fathers that their son reading, writing, math, and history, as well as physical education and public speaking skills. Girls learn from their mother in addition to the basic subject of reading, writing, and math. They learn how to sew, weave, and spin wood. Okay, in this paragraph you can see about the education. Okay, en este caso las escuelas eran expensive. What is expensive? Caro, very good. For this reason, algún, los padres enseñaban a sus niños lectura, escritura, matemática, historia, educación física y habilidades para hablar en público. Okay, en este, las niñas aprendían de su madre. Además, las materias básicas, lectura, escritura, matemática, aprendían a coser, a tejer o hilar lana. Ok, now let's continue with the, the reading, ok? With the, third, uh, with the third paragraph. At night, most Romans went home to apartment building located above businesses. They usually ate family dinners of porridge. Sometimes they had fish and vegetable. vegetables. They arrange Roman really ate meat. Okay, in this paragraph said, el, the paragraph said, el párrafo dice que uh, por la noche los romanos volvían a, su casa, a sus casas en edificios de apartamentos ubicados sobre sus negocios. Uh, ellos generalmente comían en cenas familiares y comía, usualmente tenían pescado y verduras. 
y rara vez el, un promedio, eh, los romanos en un promedio rara vez comían carne, ¿ok? According to this reading, we are going to do the activity. Mark, we a tick the same mentioned in the passenger, ¿ok? Please, put a tick according to the reading. Va a poner un visto en las escenas que se mencionan en el reading. ¿Ok? You can see in this picture. They are eating. Maybe in this, in this picture she is a teacher. And they are, uh, they are students. ¿Ok? In this picture you can see some apartments. Ok, now we are going to check your answer, ok? Please pay attention and check your answer. If you are correct, put a tick. Si usted está bien, póngase un visto y si no, my dear student, corrijamos, ok? In this, ok, you have to put a tick in the first picture because they are eating a bread and water. Ellos están comiendo pan y agua for breakfast, para el, por el desayuno y el reading mencionó eso number two, no number three, yes, very good most romans went home to apartment building located about businesses ok, recuerdan que ellos tenían sus casitas sobre los negocios ok ah, ok, my dear student now let's continue with activity D mark the sentences T True, F, false. T, verdadero, F, false. Please, read number one. Very good. In ancient Rome, middle class men could be involved in government activities. True, excellent, very good. La clase media podía estar involucrada en las actividades gubernamentales. Excellent. Number two, your turn, please read. True or false? True. Recuerde, los esclavos podían trabajar como profesores si ellos eran educados, ¿ok? Si, edu si te recibe, recibían educación, ellos podían llegar a ser profesores o doctores. Very good. Number three, please read. False. Very good. Now, let's start with number four. The Romans commonly ate meat at dinner. Ok, this is false. Why? Porque according to the reading, they rarely, ellos raramente, the Ro Roman rarely ate meat. Ellos rara vez comían carne. Ok, y aquí nos dice comúnmente. Ok. For this reason, this is false. Ok, my dear student, now please open your color book. Ok. Open your color book on page number 77. Página 67. Ok. Ready? Let's go. In this part, you have a reading. Activity A say, read the text and answer the question. Lea el texto y respondamos las preguntas, ¿ok? Now, the question, you have four questions and you have to answer the questions. Let's start with the, the reading, ¿ok? Clothing in the ancient Rome. La ropa en la Roma antigua. Let's start. In ancient Rome, one social class was very important. Especially for males. Aquí nos dice que en la Roma Antigua las clases sociales eran muy importantes, especialmente para los varones. Muy bien. Why? ¿Por qué piensan que para ellos era más importante? What do you think? Ok, very good. Now, let's continue. Ok. One way to determine a person's social class was by looking at his or her clothing. 
Ok, hasta el momento nos menciona que uh, una forma de determinar la clase social de una persona era mirando su ropa. Vamos ahora a ver cómo era su ropa, ok. All Romans wore tunics which were long shirts with a belt, a belt around the waist. Men also wore togas over the tunics. A toga was a big piece of cloth that was draped around the body. Ok, entonces, eh, todos los romanos usaban unas túnicas que eran como camisetas largas con cinturón alrededor de eh, era con un cinturón alrededor de la cintura entonces los hombres también usaban togas sobre las túnicas eh, la toga era una pieza de tela que cubría el cuerpo ok now let's continue now is your turn please read senators Ok, very good. Generals and later some. Continue with the reading. Very good. Now, in this case, el artículo dice que eh, los senadores tenían rayas de color púrpura o moradas en la parte delantera de su túnica y una franja púrpura a lo largo del borde de su túnica toga, ok, los senadores y más tarde algunos emperadores llevaban togas moradas con bordados dorados, ok, ahora vamos a ver en el caso de las mujeres, en uh, this case, a uh, woman also wore fleur length tunics with gold pins at the shoulders, married women wore Right color salt, which were long dresses over their tunics. Okay, in this case, in the case of the woman, en el caso de las mujeres, ellas también usaban túnicas hasta el suelo, eran largas las de ellas, con uh, alfileres dorados en los hombros. Y en el caso de las mujeres casadas, de married woman, eh, en este caso ellas tenían. Eh, que vestir de igual manera vestidos largos sobre sus túnicas ok this was the clothing in the ancient Rome esta fue la ropa que utilizaban en la antigua Roma now we are going to answer the question ok what were tunics and togas ¿Qué eran las túnicas y las togas ok please read the answer Ok, very good, thank you. Recuerda, las túnicas eran camisetas largas con un cinturón alrededor de la cintura. Ok, y las togas. What, uh, what were togas? ¿Qué eran las togas? Ok, era una gran pieza de tela que cubría el cuerpo. Excellent. Number two, please read the question. What did senators wear? ¿Qué vestían los senadores? Read the answer, please. Lea la respuesta. Ok, very good. According to the reading, los senadores tenían eh, rayas púrpuras en, en la parte delantera de su túnica y una franja púrpura a lo largo del borde de su Toga. Very good. Now, question number three. How could you tell if a woman was married? In this case, married woman were... Continue with the reading. Very good. Las mujeres casadas, en este caso, ellas tenían que usar estogas de colores brillantes. Ok. Con sus túnicas. Very good. Number four. Who wore purple tunics? ¿Quiénes vistieron túnicas de color púrpura? Generals D. Excellent. Los generales. Very good. 
Now my dear student, this is your uh, this is your work, este es su trabajo, but is your uh, este es su trabajo opcional, okay? In the same page, activity B. Complete the color the clothes based on the text. De acuerdo al reading, usted va a pintar eh, las túnicas, ok, o las togas con los colores que se mencionó en el artículo, ok. Try to, uh, try to paint this picture, ok. Recuerde, este es un trabajo opcional. Ok, my dear student, this is all for our class. Please practice at home and do the exercise on your notebook, on your black and white book. This is all for our class, my dear student. Bye-bye.